हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्स वाला मैं हूं तरनजोत सिंह आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का टीचर तो आपको पता है कि हम जो आईआईटी जैम 2023 के लिए जो बैच लेके आए थे जो क्रैश कोर्स है नाम है जी क्षितिज बैच क्षितिज बैच में हमने मॉडर्न फिजिक्स शुरू किया था मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मॉडर्न uh, फिजिक्स है ये छब्बीस की वेटेज रखता है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई जैम के लिए ठीक है जी और उसमें जो हम आज सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम है जी न्यूक्लियर फिजिक्स तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे न्यूक्लियस को पढ़ेंगे ठीक है जी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ेंगे और जो टॉपिक्स आज हम कवर करने जा रहे हैं वो हैं जी हमारे इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर कि दुनिया में अभी आगे बताऊंगा कि तीन ही तरीके हैं जिससे जो लाइट है वो मैटर के साथ क्या करती है जी इंटरेक्ट करती है दूसरा हम पढ़ेंगे जी रेडियो एक्टिविटी के बारे में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मैडम क्यूरी ने हमें इसके बारे में बताया पूरा एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेन किया उन्होंने पूरा मैथमेटिकल टच दिया ठीक है जी उसके बाद पढ़ेंगे जी बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे कि कैसे जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटोन्स को कैसे होल्ड करके रखता है उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है उन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स को होल्ड करने की और इन द एंड पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके तीन डिकेज जो हमारे होते हैं कौन से जी अल्फा बीटा और गामा डिके उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर जिसका नाम है इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर तो मैं बता दूं कि सर आइंस्टीन ने हमें कुछ आइडियाज दिए बहुत सारे कंसेप्ट दिए और उसमें से एक कंसेप्ट था कि जो लाइट है वो तीन तरीके से पहले तो क्वेश्चन क्या था कि ये जो लाइट है जो इस टाइम मेरे चेहरे पे पड़ रही है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन से या मोबाइल स्क्रीन पे आपके चेहरे पे पड़ रही है आप क्या हो जी आप भी एक मैटर हो तो आपके साथ ये जो लाइट है ये कैसे इंटरेक्ट करती है एक लाइट एटम के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है एक लाइट हमारे मोलिकूल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है तो उसके बारे में जो थी वो बात थी सबसे पहले तो ठीक है जी और बात करें कि उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो तीन तरीके से ती, सिर्फ तीन तरीके से जो लाइट है वो क्या कर सकती है इंटरेक्ट कर सकती है मैटर के साथ तो पहला पढ़ते हैं पहले का नाम है जी क्या पहले का नाम है स्टिम्यूलेटेड एब्जॉर्बशन क्या नाम है जी स्टिम्यूलेटेड एब्जॉर्बशन अच्छा मैं बता दूं ये स्टिम्यूलेटेड एब्जॉर्बशन में होता क्या है एक्चुअली में तो देखो ध्यान से ये है जी हमारे क्या एनर्जी स्टेट ये नीचे वाला क्या है जी ग्राउंड स्टेट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ब्रैकेट में ई वन एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट वाली ऊपर वाली एनर्जी स्टेट का नाम दे देता हूं जी एक्साइटेड स्टेट क्या नाम दे दिया जी एक्साइटेड स्टेट एक्स लिख देता हूं यहां पे और इसको नाम दे देता हूं जी ई टू क्या नाम दे दिया जी ई टू चलो जी ये बात हो गई आप देखना कि सिर्फ तीन ही तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं जो लाइट है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं ठीक है जी तो यहां पे आगे बढ़ते हैं दोबारा सेम कहानी करते हैं क्या जी ये हमारा ग्राउंड स्टेट है एनर्जी इसकी वैल्यू ई वन से लिख लेता हूं ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है इसकी वैल्यू किससे लिख लेता हूं जी ई टू से अच्छा जी अब बात कर रहे हैं एब्जॉर्बशन की किसकी बात कर रहे हैं जी एब्जॉर्बशन की तो यहां पर लिख देता हूं जी बिफोर एब्जॉर्बशन यहां लिख देता हूं आफ्टर एब्जॉर्बशन अच्छा समझते हैं कि इस ऑब्जॉर्बशन प्रोसेस में एक्चुअली में है क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी बड़ी डिटेल में करेंगे डोंट वरी समझ लो एक एटम था कौन था जी एक एटम वो कहा था जी ग्राउंड स्टेट में पास में से क्या हो रहा था जी एक फोटोन गुजर रहा था क्या हो रहा था जी एक बहुत सारे फोटोन गुजर रहे थे लाइट है जी और ये क्या है जी मैटर तो क्या हुआ कि एक फोटोन जो था वो इस एटम के साथ जाके क्या हो गया जी टकरा गया क्या हो गया जी टकरा गया तो आप देखो कि फोटोन के पास एनर्जी क्या है जी एच न्यू एनर्जी है ये क्या करेगा इस एटम ए को क्या दे देगा अपनी एनर्जी दे देगा और ये जो एटम है ये क्या हो जाएगा जी आफ्टर एब्जॉर्बशन ये क्या कहाँ चला जाएगा जी हमारा एक्साइटेड स्टेट कहा चला जाएगा जी एक्साइटेड स्टेट में इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जी स्टिम्यूलेटेड एब्जॉर्बशन या इंड्यूस्ड एब्जॉर्बशन इंड्यूस्ड एब्जॉर्बशन से क्या मतलब है 
कि देखो यहां पे हमने इंड्यूस समझ लो कि बड़ी सारी लाइट हमने मारी इंड्यूस करवाई और क्या हुआ ये जो लाइट थी एटम ने ले ली और एटम ने इस लाइट को लेने के बाद उसमें क्या आ गई जी एक्स्ट्रा एनर्जी वो ग्राउंड स्टेट से कहा चला गया एक्साइटेड स्टेट ठीक है जी तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्बन जो कि था हमारा पहला कंसेप्ट ठीक है जी बढ़ते हैं आगे अगला है जी हमारा जो सेकंड प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस सेकंड प्रोसेस का नाम है जी स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या नाम है जी स्पॉन्टेनियस एमिशन अच्छा जी अब ये स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो सेम मैं क्या करूंगा जी देखो ध्यान से मैं यहां पे दो क्या बनाऊंगा जी एनर्जी स्टेट्स चलो ये एनर्जी स्टेट्स आगे एनर्जी स्टेट ये क्या थी जी ई वन ये क्या थी जी ई टू ये क्या थी जी ई टू और ये क्या थी ई वन अच्छा नाम क्या है इसका स्पॉन्टेनियस एमिशन अब कुछ एमिट होगा इतना तो हमें पता तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं बिफोर एमिशन आफ्टर एमिशन बिफोर एमिशन एंड आफ्टर एमिशन चलो जी ठीक है जी पिछले केस में क्या हुआ कि जो एटम था वो कहा था जी एक्साइटेड स्टेट में पड़ा था कहा पड़ा था एक्साइटेड स्टेट में ठीक है जी स्पॉन्टेनियस एमिशन अब मैं आगे भी बताऊंगा कि हम स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ क्यों रहे हैं या हम एब्जॉर्बन क्यों पढ़ रहे हैं आगे एक और प्रोसेस है वो क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इन इन्हीं की एप्लीकेशन जो है वो हम स्टडी कर पाएंगे आगे चलो जी शुरू करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी एटम दुनिया में कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता क्या होता है जी ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता एक्चुअली में क्या होता है कि 10 की पावर माइनस आठ सेकेंड में वो क्या कर देता है ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाता है जी वापस आ जाता है क्या होता है जी दस की पावर माइनस आठ सेकेंड में वो क्या करता है ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है तो जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा तो ये क्या करेगा जी जो एनर्जी इसने ली थी एच न्यू एनर्जी उसको क्या कर देगा जी वापस छोड़ देगा फोटोन की एनर्जी तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या बोलते हैं जी स्पॉन्टेनियस एमिशन तो यहां पे क्या हो रहा है कि एमिशन हो रही है एनर्जी की स्पॉन्टेनियस लिए तो हमने एक की बात की वहां पर बहुत सारे आइटम्स हैं और वहां पर बहुत सारे फोटोन है तो कॉन्टिन्यूसली जो है एमिशन होती रहती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी हम स्पॉन्टेनियस एमिशन तो एक तरीका तो ये हो गया कि जिसमें फोटोन ने एनर्जी ली और वो कहा चला गया जी एक्साइटेड स्टेट में डन दूसरा तरीका ये हो गया कि चलो ये यहां पहुंचा है ये एक्साइटेड स्टेट में था और ये किसमें आ गया जी ग्राउंड स्टेट में और इसने क्या कर दिया एनर्जी को क्या कर दिया जी लिबरेट कर दिया एमिट कर दिया तो तीसरा प्रोसेस अब क्या हो सकता है तो आइंस्टीन क्योंकि ये जो कंसेप्ट थे ये कहीं ना कहीं आइंस्टीन ने दिए क्योंकि इन्होंने आगे कुछ कॉफिशेंट्स बोलते हैं उनको बोलते हैं आइंस्टीन कॉफिशेंट्स तो इस पर बहुत सारा काम किया तो आप उस टाइम जो फिजिसिस्ट थे जो साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे जो उनकी सोच को देखो कि चलो दो प्रोसेस तो ये हो गए तीसरा प्रोसेस आप गैस करो कि तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता है क्योंकि दो ही प्रोसेस बन रहे हैं पर एक और तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में आज के टाइम में सबसे ज्यादा उस प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं चलते हैं जी तीसरी प्रोसेस की ओर नाम है जी स्टिम्यूलेटेड एमिशन क्या नाम है जी स्टिम्यूलेटेड एमिशन मतलब यहां पे भी एमिशन ही होगी अच्छा जी अब बात करते हैं कि स्टिम्यूलेटेड एमिशन में एक्चुअली में ऐसा क्या है सबसे पहले क्या करेंगे जी दो एनर्जी स्टेट बना लेंगे E1 वन एंड ई टू यहाँ पर भी क्या करेंगे जी दो एनर्जी स्टेट बना ली हमने E1 वन एंड ई ठीक है जी तो यहाँ तक हमने समझ लिया किसकी बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन की तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बिफोर एमिशन एंड आफ्टर एमिशन तो हमारा एटम कहाँ था जी वो था एक्साइटेड स्टेट में कहा था जी एक्साइटेड स्टेट में तो जब 10 की पावर माइनस आठ सेकंड में हमें पता है ये क्या करेगा जी नीचे आ जाएगा 10 की पावर आठ सेकंड में ये नीचे आएगा ठीक है जी मैंने क्या किया दो प्रोसेस तो ये हो गए कि एक को एक में हमने एब्जॉर्ब करवाया और एक में एमिट करवाया तीसरा प्रोसेस क्या होगा साइंटिस्ट की साइकोलॉजी देखो इतने वो ब्रिलियंट थे उन्होंने बोला 
कि इस टाइम जब ये यहाँ पे है तो बहुत सारे फोटॉन्स को मारते हैं तो क्या हुआ एक फोटोन कहीं गलती से क्या कर गया जी इस एटम के साथ क्या कर गया इंटरेक्ट कर गया ठीक है जी इसने क्या किया इस एटम को टकराया एटम ने तो ग्राउंड स्टेट में आना ही था ठीक है जी एटम ने तो ग्राउंड स्टेट में आना ही था स्टिमुलेटेड एमिशन में इसने छोड़े दो फोटॉन्स क्या छोड़े जी दो फोटॉन्स सेम डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी के साथ और दोनों क्या थे मोनोक्रोमेटिक एकदम सेम तो इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन और इसके एप्लीकेशन जो है वो है जी लेजर लेजर का जो प्रोसेस है वो किस पे चलता है जी स्टिमुलेटेड एमिशन पे चलता है और बता दू कि ये क्या था जी स्पॉन्टेनियस एमिशन इस पे जो प्रोसेस चलता है वो आज हम पढ़ेंगे नाम है जी रेडियो एक्टिविटी क्या नाम है जी रेडियो एक्टिविटी और यहां पे अगर बात करें हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन एब्जॉर्बेशन की तो यहां पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा ही हो रहा है क्योंकि तो लाइट को इंटरेक्ट करवाने के मैटर के तीन ही तरीके हैं एक का नाम है जी स्पॉन्टे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्बेशन दूसरे का नाम क्या है जी स्पॉन्टेनियस एमिशन और तीसरे का नाम क्या है जी स्टिम्युलेटेड एमिशन जहां पर हमें बहुत सारे फोटॉन्स मिलते हैं सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी के साथ हाईली मोनोक्रोमेटिक ठीक है जी जिसमें से हमें क्या मिला आज के टाइम की लेजर्स की एप्लीकेशंस मिली तो आप एक काम करो इसको अच्छी तरह नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर हेलो हाँ जी कर लिया बच्चों नोट चलो जी आगे बढ़ते हैं अब तो आगे जो हमारा कंसेप्ट है रेडियो एक्टिविटी उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं तो कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट था जो कि इन्होंने किया था रदरफोर्ड जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया ठीक है जी नाम है जी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है जी तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में क्या था अगर आप देखो तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉइल ली और उस पर क्या हमारे अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं हीलियम हीलियम जो पार्टिकल हैं उन्हीं को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं तो क्या हुआ कि जब उन्होंने उसको गोल्ड फॉइल पे मारा तो क्या हुआ पहला तो क्या था जी बहुत सारे एटम्स जो थे ओ सॉरी जो हमारे बहुत सारे जो हीलियम पार्टिकल थे जो हीलियम एटम्स थे वो क्या हुए स्ट्रीट अपने पाथ पे चलने लग गए गोल्ड फॉइल के बीच ठीक है जी दूसरा क्या हुआ एक्चुअली वहाँ पे कि कुछ पार्टिकल कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो मोर देन नाइन्टी डिग्री मोर देन नाइन्टी डिग्री मोर देन 90 डिग्री वो क्या हुआ जी डेविएट करके और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो 180 डिग्री गए और 180 डिग्री मतलब सीधे गए स्ट्रेट लाइन में और 180 डिग्री क्या आ गए जी वापस आ गए तो इन तीन रिजल्ट से अब ये तीन जो चीजें मैंने बोली हैं इनसे कुछ कंक्लूड करते हैं ठीक है जी चलो जी पहले पॉइंट से कंक्लूड हो रहा था कि जो एटम है वो क्या है जी नाइनटी क्या है जी एम तभी अल्फा पार्टिकल बीच में से निकले गोल्ड फॉइल के एटम के बीच में से और क्या हुआ कि वहां पे कुछ नहीं था ना ना, ना न्यूट्रॉन था ना प्रोटॉन था ना इलेक्ट्रॉन था तो वो बिना डेविएट किए ही सीधा निकल गए तो बोल रहे थे कि जो हमारा एटम है वो क्या है जी एम टी दूसरा कुछ पार्टिकल्स क्या थे नब्बे डिग्री पे मोर देन नाइनटी डिग्री पे निकल गए इसका मतलब क्या है कि समझ लो कि अल्फा पार्टिकल क्या है पॉजिटिव तो वहां पर जो गोल्ड फॉइल का जो हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रहा होगा वहां पे जब वो टकराए तो क्या हुआ कि उनकी रिपल्स सॉरी उन उनके बीच में क्या हुआ अगर वहां पे अगर वो न्यूक्लियस की बात करें अगर वहां पे न्यूक्लियस की बात करें तो क्या हुआ कि जैसे अल्फा पार्टिकल वहां गए तो वो क्या हुए थोड़े से रिपेल हुए और वो मोर देन रिपेल होकर क्या निकल गए जी बाहर निकल गए पूरी तरह से तो उसके बाद क्या हुआ कि वो रिपेल होकर बाहर निकल गए इसका मतलब है कि सेंटर में कुछ ऐसा था ठीक है जी और बात करें अगर तीसरे पॉइंट की जो 180 डिग्री वापस आए तो जो सीधा ही न्यूक्लियस के बीच गए होंगे वो सीधा ही वापस आ गए होंगे 180 डिग्री के बीच तो रदरफोर्ड जी ने जो कंक्लूजन हमें बताए उनके बारे में मैं बता देता हूं एक बार तो कुछ कंक्लूजन इस तरह से रहे कि उन्होंने बोला कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर नोन एज न्यूक्लियस ठीक है जी सभी एटम्स जो है उनके बीच में एक सेंट्रल कोर होता है नाम है न्यूक्लियस 
ठीक है जी न्यूक्लियस दूसरा उन्होंने क्या बोला जो कि ये जो न्यूक्लियस का साइज है ये फेमटो और फर्मी रेंज में होता है फर्मी रेंज में वैल्यू होती है दस की पावर माइनस फिफ्टीन मीटर्स न्यूक्लियर की जो हमारा वो है क्या बोलते हैं जो हमारा साइज है वो हमें एटम के बीच दस की पावर माइनस पंद्रह मीटर पे मिल जाएगा या उसका साइज इतना होता है ठीक है जी तीसरा कंक्लूजन ये था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता तो जो हमारा एटम है वो क्या है जी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या नाम है जी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं हमारे कंसेप्ट में और आगे बढ़ते हैं तो जब उन्होंने बात की देखो ध्यान से कि समझ लो ये न्यूक्लियस है गोल्ड फॉइल का यहां पर क्या है जी हमारी सेंट्रल लाइन है यहाँ पे क्या है जी सेंट्रल लाइन जहां से हम क्या मार रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स को मार रहे हैं ठीक है जी तो कुछ अल्फा पार्टिकल यहां गए और वो यहां से क्या हो गए जी डेविएट हो गए किसी एंगल थीटा पे क्या हो गए जी डेविएट हो गए मोर देन 90 डिग्री या या मैं अगर बोलूं कि जो भी एंगल पे थीटा डिग्री पे वो क्या हो गए डेविएट हो गए तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो सेंट्रल लाइन से यहां तक का डिस्टेंस था इसका नाम डाला गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसकी तरफ जा रहे हैं एक्चुअली में इसका नाम डाला गया जी इंपैक्ट पैरामीटर क्या नाम डाला गया जी इंपैक्ट पैरामीटर जो हमारे अल्फा पार्टिकल हैं उनका जो वेक्टर है जो उनकी वेक्टर पोजीशंस हैं उनको क्या किया जी अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ से लेकर सेंट्रल लाइन तक का जो डिस्टेंस था उसको बी से लिखा गया और इस बी की वैल्यू जरूर याद रखना वन बाय फोर पाई एफ नॉट ठीक है जी और क्या होता है जी देखो ध्यान से फॉर्मूले में कूलम वाले फॉर्मूले में क्या क्या चीजें होती हैं अगर आप नोटिस करो तो कूलम वाले फॉर्मूले में के की वैल्यू होती है ठीक है जी जेड ई और क्या होता है जी जेड ठीक है जी क्या होता है जी जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा यहाँ पे आ गया एक टर्म आ गई कॉट थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय ई आ जाता है ई यहाँ पे क्या है जी हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है जी ई की वैल्यू हमारी काइनेटिक एनर्जी है ई e. तो ये है जी फॉर्मूला किसका हमारा इंपैक्ट पैरामीटर का इंपॉर्टेंट है नोट कर लो इसको अच्छी तरह इसको अच्छी तरह नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे ठीक है जी आप इसको नोट कर लो एक बार हाँ जी कर लिया जी नोट तो ये था जी फार्मूला किसका इंपैक्ट पैरामीटर का तो यहाँ पे क्या था जी दोबारा एक बार अगर समझना चाहो तो यहाँ पे क्या था जी ये वेलोसिटी वेक्टर है किसका अल्फा पार्टिकल का समझ लो वेलोसिटी वेक्टर किसका है जी वेलोसिटी वेक्टर किसका अल्फा पार्टिकल का ठीक है जी और उसका डिस्टेंस हमारी सेंट्रल लाइन से ठीक है जी ये क्या है जी हमारा न्यूक्लियस है गोल्ड फॉल के एक आइटम का तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ रहा था बी की वैल्यू आ रही थी जेड ई स्क्वेयर कॉड थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई ई ठीक है जी अब समझते हैं हम किसको हमारे एटम को तो आज के बाद मैं क्या करूंगा जी वहां पे एटम को पहले तो कैसे लिखना है किसी भी एटम को कैसे लिखेंगे पहले हम ऐसे लिखेंगे एक्स होगा उसका केमिकल सिंबल यहां लिखेंगे जी जेड और यहां लिखेंगे जी ए तो आज के बाद हम क्या करेंगे हम एटम को कुछ इस तरह से क्या करेंगे जी रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है जी इसको रिप्रेजेंट के बाद हम क्या करेंगे जी यहां पर तो यहाँ पे जो Z की वैल्यू है हमारी जो Z है वो एक्चुअली में क्या है जी Z है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अगर बोल रहे हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है जी न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि Z को क्या मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकता हूं क्योंकि तो वो बराबर होंगे तभी तो एटम क्या होगा न्यू, न्यूट्रल होगा ठीक है जी आगे बात करें अगर तो ये देखो जी ए होता है क्या है जी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है जी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है जी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स देखो न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटोन्स क्या है जी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटोन्स तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को कैसे लिखूंगा जी हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 
ठीक है जी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे जी देखो ध्यान से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे ए माइनस जेड कर देंगे अगर तो हमें क्या मिल जाएगा जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे हम क्या करेंगे न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है जी और ये जो सारा है जी ये सारी गेम किसकी है जी अटोमिक नंबर की ये जितनी भी चीजें हम इसमें ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये हम किस में पढ़ रहे हैं जी हमारे अटोमिक नंबर वाली बात चल रही है और इसका नाम एक्चुअली में अगर अगर एक्चुअल नाम बताऊं तो ये जो सारा कंसेप्ट है ये किस में आता है अटोमिक न्यूक्लियस में किस में आता है जी अटोमिक न्यूक्लियस अटोमिक न्यूक्लियस के बीच आ रहा है जी ये कंसेप्ट ठीक है जी और अगर अटोमिक न्यूक्लियस में आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर न्यूक्लियर साइज की बात करें न्यूक्लियर साइज को कैसे करना है तो वो बोल रहे हैं कि देखो अगर ए क्या है जी रेडियस तो जो हमारा आर है पहले यहाँ तक नोट करो फिर इसके बाद हम आगे समझते हैं कि न्यूक्लियर जो साइज है वो क्या है आप इसको नोट कर लो एक बार हाँ जी कर लिया जी नोट चलो जी तो आगे बढ़ते हैं जी मैं बात कर रहा था किसकी न्यूक्लियर साइज की तो न्यूक् अच्छा ए एक और बात बता दूं आपको ए क्या होता है जी हमारा मास नंबर इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे अटोमिक मास इसलिए बोल रहा था मैं ठीक है पर इसका एक्चुअल में ये जो पूरा किसमें आ रहा है अटोमिक न्यूक्लियर न्यूक्लियस में ठीक है जी ए क्या है जी हमारा मास नंबर अब आगे मास नंबर की हेल्प लेंगे और क्या निकालेंगे जी न्यूक्लियर साइज तो न्यूक्लियर साइज के लिए वो कह रहे हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है अगर अगर एटम को कैसा माना जाए स्पेयर माना जाए तो बोल रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है जी फोर बाय थ्री बाई आर क्यूब ठीक है जी वो क्या होता है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके मास नंबर के तो ऐसा कंसेप्ट है एक आया ठीक है जी आर यहां पे क्या था जी रेडियस जो हमने निकालना था क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं न्यूक्लियर साइज के न्यूक्लियस का एक्चुअली में साइज है क्या जो हमने बात की थी रदर द्वारा कहा गया दस की पार माइनस तो देखो आप कैसे उसकी जो रेंज है वो कैसे आएगी तो आर क्या है जी रेडियस है हमारा रेडियस अच्छा जी तो अब बात करें कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया जी मास नंबर के जब आर को ऐसे करेंगे हम हटाएंगे इस साइन को जब हटाते हैं तो क्या करते हैं जी एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं कोई बता सकता है कि सॉरी यहां पर क्या होगा जी यहां पर होगा जी वन बाय पावर होगी ठीक है जी क्योंकि जब हम आर की वैल्यू गुजर के जाएंगे आर क्यूब की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए क्यूब के तो यहाँ क्या हो जाएगा ए की पार वन बाई थ्री अच्छा कोई क्या बता सकता है कि ये जो हमारा के है इसकी रेंज क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको समझना इज वेरी इम्पॉर्टेंट ठीक है जी तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आती के की इसको हम आर नोट से लिखेंगे किससे लिखेंगे जी आर नोट से लिखेंगे आर नोट की वैल्यू है 1.1 पॉइंट वन टेन रेज टू पावर माइनस फिफ्टीन फर्मी या फैमटो क्या नाम है जी माइनस फिफ्टीन फर्मी या फर्मी बोलते हैं या फैमटो बोलते हैं तो क्या वैल्यू आती है जी 1.1 पॉइंट वन टेन रेज टू पावर माइनस फिफ्टीन फर्मी लिख देते हैं इस आर नोट को क्या बोलते हैं जी आज के बाद याद रखना आर नोट को बोलते हैं जी एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट क्या बोलते हैं जी एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट तो ये जी हमारा न्यूक्लियर साइज की इसमें हमने बात की है ठीक है जी कि न्यूक्लियस का साइज किस में होता है जी इस रेंज में होता है ठीक है जी टेन एस टू पावर फिफ्टीन लिख रहे हैं अगर तो फिर एफ नहीं लिखेंगे वो तो उसको साइन कन्वेंशन है उसकी फिर मैं मीटर ही लिखूंगा अगर मैं दोबारा लिखूँ टेन एस टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर्स ठीक है जी टेन एस टू पावर फिफ्टीन मीटर्स को क्या बोलते हैं हम वन फर्मी या वन फैमटो ठीक है जी तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट है न्यूक्लियर साइज का इसको नोट कर लो फिर आगे अच्छा तो एक काम करते हैं अभी हमारी साइड हमारे पास बची हुई है तो हम थोड़ा एक और चीज़ समझ लेते हैं फिर कट्ठे नोट कर लेंगे वन ए एम यू की बात करते हैं एक और टर्म यूज़ हुआ करेगी यहाँ पे वन ए एम यू वन अटोमिक मास यूनिट जिसकी वैल्यू हो क्या होगी जी वन पॉइंट टू सेवन टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी इसको आज के बाद क्या बोलूँगा जी मैं अटोमिक मास यूनिट क्या नाम बोलूँगा जी इसका 
अटोमिक मास यूनिट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या लिखा जी 1.2 पॉइंट टू ओ सॉरी वन पॉइंट सिक्स सिक्स वैल्यू है इसकी सॉरी वो टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन से मैं कंफ्यूज हो गया वन पॉइंट सिक्स सिक्स वैल्यू है इसकी टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन क्या है जी हमारा वन ए एम यू की वैल्यू रहेगी फिर अगर बात करें वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिखना आज के बाद वन पॉइंट सिक्स टेन एस टू पावर माइनस नाइनटीन ठीक है जी अब बात करें एक और रिलेशन की कि वन ए एम यू में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं तो याद रखना जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर लिख रहा हूं तो इसका वैल्यू है जी 935 थर्टी फाइव एम ई वी एक ए एम यू में नौ सौ पैंतीस एम ई वी क्या होते हैं जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आप क्या करो इसको नोट कर लो सो दैट हम आगे चल सके अपने लेक्चर में हाँ जी कर लिया जी नोट चलो जी शुरू करते हैं तो वन ए एम यू की वैल्यू आ गई थी हमारे पास वन पॉइंट सिक्स सिक्स टेन पर माइनस ट्वेंटी सेवन वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई थी वन पॉइंट सिक्स टेन पर माइनस नाइनटीन और वन ए एम यू की वैल्यू आ गई थी नाइन थर्टी अच्छा यहाँ वन आएगा जी सॉरी मिस्टेक कर दी गलती से यहाँ क्या आएगा जी वैल्यू नाइन हंड्रेड थर्टी वन एंड इसको सही करके लिख देते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है जी तो ये क्या है जी हमारा वन ए एम यू की वैल्यू वन ए एम यू इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलो जी आगे बढ़ते हैं आगे जो हमारा कंसेप्ट है बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है नाम है जी बाइंडिंग एनर्जी क्या नाम है जी बाइंडिंग एनर्जी मैं एक कहानी बता दूँ बाइंडिंग एनर्जी की अगर आपको तो क्या हुआ कि जब रेस्ट मास कैलकुलेट किया गया न्यूक्लियस का किसका जी न्यूक्लियस ये क्या है जी बड़ा सा न्यूक्लियस है में क्या है जी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं तो यहां पे जब इसका रेस्ट मास समझ लो एम नॉट से लिख लेता हूं तो एम नॉट ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिख लेता हूं ठीक है जी न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स तो यहां पे जब रेस्ट मास जो हमने कैलकुलेट किया इक्वल नंबर थे क्योंकि ठीक है तो यहां पर जब हमने रेस्ट मास कैलकुलेट किया न्यूक्ली न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस का और रेस्ट मास कैलकुलेट किया फ्री इसका न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का तो ये जो मास था एम नॉट ठीक है जी किसका जी न्यूट्रॉन और एम नॉट किसका आ गया जी प्रोटॉन का ये जो मास आया जो कंबाइंड था वो क्या आया जी थोड़ा सा कम क्या आ गया जी थोड़ा सा कम आया रेस्ट मास इसका मतलब फ्री न्यूट्रॉन्स और फ्री प्रोटोन्स का जो रेस्ट मास था वो क्या आ रहा था जी ज़्यादा आ रहा था तो ये कैसे हो सकता था जी क्योंकि मास तो वही रहेगा है ना पर ऐसा क्या हुआ तो इसमें क्या आया मास में क्या आ गया जी यहां पे डिफेक्ट आ गया नाम है जी मास डिफेक्ट और यही मास डिफेक्ट जो है वो कारण है न्यूक्लियस को बाइंड करने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमारे वो जो न्यूक्लियस में बाइंड रहते हैं तो क्या हुआ इसी मास डिफेक्ट के कारण इसी मास डिफेक्ट के कारण क्या होता है वो जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो किस में रहते हैं जी बाइंड रहते हैं तो इसको नाम दिया गया जी ये जो बाइंडिंग की ये जो एनर्जी है जो इनको बाइंड करके रखती है इसका नाम दिया गया जी बाइंडिंग एनर्जी क्या नाम दिया जी बाइंडिंग एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जी आज के बाद मैं बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखूंगा वो कुछ इस तरह से लिखूंगा नोट ध्यान से लिखना जेड एम पी माइनस ए माइनस जेड एम एन मैं यहाँ से छोट यहाँ पे अच्छा मैं सारी टर्म्स बताऊंगा टेंशन नहीं लेनी आपने एम एन छोटा एन है यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा जी यहाँ पे एम एन ये बड़ा एन है और इनटू क्या आ जाएगा जी सी स्क्वायर तो आज के बाद मैं बाइंडिंग एनर्जी को इस फॉर्मूला से क्या करूँगा जी लिखूँगा देखो आप ध्यान से इसमें एक छोटा एन है और एक क्या है जी हमारा बड़ा एन ठीक है जी तो जेड एम पी यहाँ पे प्लस आएगा सॉरी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन यहाँ पे बड़ा है ठीक है जी अब मैं बता दूँ एक्चुअली में कि ये सब टर्म्स क्या हैं जी जेड हमें पता है ए हमें पता है ठीक है जी अटोमिक मास और मास नंबर बिल्कुल अच्छा एम पी क्या है मास ऑफ प्रोटॉन है जी प्रोटॉन का मास एम एन छोटा एन क्या है जी छोटा एन मास ऑफ न्यूट्रॉन और जो बड़ा एन है वो क्या है जी मास ऑफ न्यूक्लियॉन मास ऑफ 
न्यूक्लियन सी क्या है जी स्पीड ऑफ लाइट तो यहां से हमें क्या मिल गया जी बाइंडिंग एनर्जी मिल गई वो एनर्जी जो क्या करती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को क्या करती है जी बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस में ठीक है जी आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं जी किसकी बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की क्या बात कर रहे हैं जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अब ये क्या कहानी है जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की ध्यान से सुनना वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए मेरे को जिससे मैं क्या कर सकूं जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को क्या कर सकूं स्मैश कर सकूं तोड़ सकूं अलग कर सकूं वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इसको मैं बोलूंगा आज के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ठीक है जी तब तक आप एक काम करो आप इसको नोट कर लो फिर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तरफ चलेंगे हाँ जी कर लिया बच्चों नोट चलो जी तो बात कर रहे थे हम इसकी जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तो इसमें क्या होता है जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नाम है जी उसका बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या नाम है जी बाइंडिंग एनर्जी कर्व <coughs> तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ इस तरह से है जी यहां पे क्या है जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाई डायरेक्शन में और यहां पे क्या है जी एक्स डायरेक्शन में ए हमारा मास नंबर ठीक है जी ये क्या है जी वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में अब बात करें कर्व की तो कर्व कुछ इस तरह से होता है जी देखो ध्यान से थ्री किंग कर्व भी बोलते हैं इसको थ्री किंग कुछ इस तरह से ये हमारा ग्राफ जो है वो रहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ या बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं इसको हम पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं तो सही करके बना लेते हैं थोड़ा सा दैट हम क्या करें ठीक है जी तो यहां से जो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ये सब प्रॉपर्टीज शो करते हैं जैसे हाइड्रोजन हीम कार्बन ऑक्सीजन यहां पे बच्चों आता है मिडल में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज एफ ई फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स एफ ई फिफ्टी सिक्स 26, ठीक है जी और यहां पे आता है जी हमारा यूरेनियम ठीक है जी 295, ठीक है जी तो क्या होता है कि ये ग्राफ क्या बताता है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यहां मिडल में एफ ई फिफ्टी को क्या करना चाहते हैं जी अचीव करना चाहते हैं तो इधर वाले क्या करते हैं जी इधर वाले करते हैं इधर वाले जितने एलिमेंट्स हैं इस लाइन के इधर वाले सब क्या करते हैं जी फ्यूजन करते हैं और यहां से इस साइड वाले क्या करते हैं जी फ्यूजन करते हैं फ्यूजन मतलब टूटना फ्यूजन मतलब जुड़ना सो दैट दे कैन हैव अ स्टेबल स्टेट दैट इज दैट इज आई कैन से दैट फिफ्टी एफ ई फिफ्टी सिक्स इज ट्वेंटी सिक्स इज सो स्टेबल एवरी एटम इन दिस वर्ल्ड एवरी मॉलिक्यूल वॉन्ट्स टू बी स्टेबल तो वट एलिमेंट डज इज दैट दीज एलिमेंट्स ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे क्या करते हैं जी फ्यूजन करते हैं जुड़ते हैं और ये एलिमेंट क्या करते हैं जी फ्यूजन करते हैं ठीक है जी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये ठीक है जी और इसी के इसी के अंदर एक लास्ट कंसेप्ट की भी बात कर लेते हैं नाम है जी पैकिंग फ्रैक्शन ये जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है इसका फॉर्मूला याद कर लेना एम माइनस ए अपॉन ए क्या है जी एम माइनस ए अपॉन ए इसका मतलब है हमारा एक्सेसिव मास अपॉन मास नंबर ठीक है जी पैकिंग फ्रैक्शन को भी अच्छी तरह लिख लेना नोट कर लो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं चलो जी लिख लिया जी चलो आगे बढ़े तो अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छा बाइंडिंग एनर्जी कर्व आई होप आपको समझ आ गया हो ठीक है जी ये वाले क्या करते हैं एलिमेंट्स फ्यूजन करते हैं यहाँ फ्यूजन करते हैं यहाँ पे क्या है जी हमारा यूरेनियम है अच्छा 295 नाइन्टी फाइव लिखते गलती से यहाँ पे 238 आएगा 38 है जी यहाँ पे ठीक है जी ये तो हो गया डन हो गया ठीक है जी यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की बात की थी एक्से, एक्सेस मास ओवर हमारा हमारा मास जो होता है अटोमिक मास चलो जी ए जिससे हम रिप्रजेंट करते हैं अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के लिए हम जो आप पढ़ने लगे हैं वो है जी हमारा 
रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको पहले जब हमने लेक्चर शुरू किया था मैंने बताया था कि जो लाइट है वो तीन ही तरीके से मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है क्या नाम था जी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्बन स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन तो जो हमारा रेडियो एक्टिविटी है वो क्या है जी प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है जी जो रेडियो एक्टिविटी को अगर डिफाइन करना हो तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी तो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होगा वो किसका होगा जी हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन का और अगर अगर हम लॉ की बात करें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी सॉरी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो उसको आज के बाद मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा डी एन ओवर डी टी लिखूंगा जी सोच सकते हो क्या कि क्या आएगा इसके साथ इसके साथ आएगा माइनस लेमडा टी जो कि क्या है जी हमारा डिस इंटीग्रेशन माइनस लेमडा पहले तो मैन एस लेमडा एन टी वाली जो टर्म है वो हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये है जी हमारा लॉ ऑफ क्या ये क्या है जी हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी यहां पे लैमडा क्या है जी हमारा <coughs> लैमडा क्या है जी यहां पे डिके कांस्टेंट क्या है जी डिके कांस्टेंट बोलते हैं इसको या डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं डिके कॉन्स्टेंट या डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट अगर बात करें हम एक्सपोनेंशियल डिके की किसकी जी एक्सपोनेंशियल डिके की तो ये फॉर्मूला बन जाता है एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी जो मैं पहले बात कर रहा था टी यहाँ पे यहाँ पे वैसे एन आएगा ठीक है जी ये वही एन है पर जब हम एक्सपोनेंशियल डिके की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी चलो जी तो इसको हमने अच्छी तरह समझ लेना है इसके कंसेप्ट को रेडियो एक्टिविटी क्या है जी किस पे चलती है स्पॉन्टेनियस एमिशन पे चलती है जी चलो और आगे बात करें अगर तो अब बात करते हैं जी हाफ लाइफ पीरियड की बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे क्या करना जी हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है जब n जो है हमारा वो n नॉट बाई टू हो जाएगा क्या हो जाएगा जी n नॉट बाई टू हो जाएगा तो देखो क्या बन गया एक्सपोनेंशियल डिके में जब इसकी वैल्यू डालेंगे n नॉट बाई टू इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैमडा टी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा ठीक है जी अब बात करते हैं किसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं अच्छा बच्चों यहाँ पे क्या है जी टी हाफ क्या है जी यहाँ पे टी हाफ है दोनों साइड के करो लॉग ले लो जी लॉग वन बाय टू यहाँ क्या आ गया जी हमारा लॉग से ई e कैंसिल हो जाएगा माइनस लैमडा टी आ गया यहाँ क्या आ जाएगा लॉग वन जीरो हो जाएगा माइनस लॉग टू यहाँ क्या आ गया जी माइनस लैमडा टी ये हा जो ये हैं हमारे माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए यहाँ हाफ है यहाँ हाफ है लॉग टू की वैल्यू और सीधा टी हाफ की वैल्यू अगर निकालूँ टी हाफ की वैल्यू जो मेरे को मिल जाएगी वो होगी ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाई लैमडा हमारा डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ये आ गई जी हमारा बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन नाम है जी टी हाफ या हाफ लाइफ पीरियड अब बात कर लेते हैं आगे एवरेज लाइफ की एवरेज लाइफ टाइम की एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है जी इसको एवरेज लाइफ टाइम इसको टाओ से लिखूंगा मैं आज के बाद टाओ से और ये क्या होता है कि जब ये वन बाय डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के बराबर रह जाए जो सैंपल है तो उसको क्या बोलते हैं जी एवरेज टाइम क्या बोलते हैं जी उसको एवरेज टाइम बोलते हैं तो इसको नोट कर लो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ पीरियड और एवरेज टाइम हाँ जी कर लिया जी नोट चलो ये आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं टी हाफ था एन इक्वल टू एन जब एन नॉट के बाय टू रह जाता है एन मैं बता दूं एन क्या था जी एन यहाँ पे है एन है कि एक सैंपल में क्या है जी एन नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया ही हैं तो वो जब एन नॉट के बराबर एन नॉट बाई टू के बराबर रह जाएंगे फिर क्या होगा जब हाफ लाइफ की बात करेंगे तो वो होगा उसके बाद एवरेज टाइम की बात की टाउ से लिखेंगे और वन बाय लैमडा क्या कर देंगे जी वन बाय लैमडा टाइम्स अगर रह जाएगा तो आगे बढ़ते हैं जी अगला टॉपिक है जी हमारा लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके क्या नाम है जी लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके अब मैं बता दूं कि ये देखो रेडियो एक्टिविटी हुई स्पॉन्टेनियस मिशन हुई 
अब क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है ये तीन तरह की होती है जी स्पॉन्टेनियस इन द सेंस के जो रेडियो एक्टिविटी है वो तीन तरह की होती है इंडायरेक्ट डायरेक्टली तो मैं बोल ही सकता हूँ कि स्पॉन्टेनियस एमिशन भी रेडियो एक्टिविटी में तीन तरह की हो रही है ठीक है जी तो पहला जो है उसका नाम है जी अल्फा डिके क्या नाम है जी अल्फा डिके मैं बता दूं ये अल्फा डिके क्या होता है कुछ नहीं अल्फा का अल्फा पार्टिकल बोलते हैं जी हीलियम पार्टिकल को एच क्या होता है जी अल्फा डिके को अच्छी तरह समझ लेते हैं अल्फा डिके में होता क्या एक्चुअली में ये देखो यहां पे क्या है जी ए जेड सॉरी जेड और ए तो अगर यहां पे क्या हो रहा है जी अल्फा डिके हो रहा है तो क्या होता है जी देखो ध्यान से अल्फा डिके में यहां पर ये जो एलिमेंट है थोड़ा चेंज हो जाता है ए में से बच्चों क्या माइनस हो जाएगा चार माइनस हो जाएगा जेड में से दो माइनस हो जाएगा और एक अल्फा पार्टिकल और जिसको मैं बोलता हूँ एक एच ई टू फोर क्या आ जाएगा जी बाहर आ जाएगा तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं जी हम अल्फा डिके बोलते हैं अगले प्रोसेस की बात करें जो अगला है जी उसका नाम है जी बीटा डिके क्या नाम है जी बीटा डिके अब बीटा डिके की बात कर लेते हैं तो बीटा डिके में क्या होता है कि जैसे समझ लो यहां पे Z और A है बीटा डिके का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन का निकल जाना ठीक है जी तो क्या होता है अगर डिके होगा तो ये न्यू तरह का क्या आ जाएगा केमिकल साइन इसका जो हम जैसे लिखते हैं इसको A में से बच्चों कुछ माइनस नहीं होता पर Z में क्या हो जाता है एक ऐड हो जाता है क्या हो जाता है जेड में एक ऐड हो जाता है और एक हमें क्या मिल जाता है बीटा पार्टिकल हमें मिल जाता है माइनस तो कुछ इस तरह से क्या रहता है जी हमारा बीटा डिके रहता है बात करें अगर अपने लास्ट वाले केस की नाम है जी गामा डिके तो गामा डिके की कहानी कुछ इस तरह से है कि जैसे समझ लो ये क्या है जी हमारा ये वाली कहानी आ गई फिर जब इसको चेंज करेंगे क्या होगा जी कुछ माइनस कुछ ऐड नहीं प्लस क्या होगा सिर्फ कुछ एनर्जी जो है कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी जी लिबरेट हो जाएगी नाम है जी गामा क्या नाम है जी गामा तो ये तीन तरह के क्या है जी प्रोसेसेस हैं एक का नाम है जी अल्फा डिके बीटा डिके और गामा डिके इनके बहुत 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 सारे न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे हम ठीक है जी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा आसान है बहुत 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 ज़्यादा आसान है आप देखो ध्यान से ये देखो ये गामा है ये बीटा डिके और ये हमारा अल्फा डिके तो इसको नोट कर लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं हाँ जी कर लिया जी नोट चलो जी तो हम बात कर रहे हैं अल्फा बीटा और गामा की तो गामा भी बता दूं जैसे अल्फा का नेचर मैंने बताया कि क्या है जी ये क्या है जी हीलियम पार्टिकल ही है और अगर बात करें बीटा की तो ये क्या है जी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जो हमारा गामा है गामा क्या चीज़ है जी गामा है हाई एनर्जी फोटोन्स फोटोन की एनर्जी क्या होती है जी एच नी ये क्या है जी हाई एनर्जी फोटोन्स अब क्या करते हैं इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं सो so दैट हमें क्या हो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं जी ये ये आ गया जी हमारा अल्फा ये आ गया जी हमारा बीटा और यहां क्या आ गया जी गामा ठीक है जी डन हो गया पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो इनका नेचर एक्चुअली में क्या है नेचर और आइडेंटिटी क्या है इनकी अल्फा क्या है जी हीलियम पार्टिकल एच बीटा क्या है जी इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन क्या है जी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन और जो हमारा गामा है वो एक्चुअली में क्या है फोटोन है हाई एनर्जी फोटॉन्स हाई एनर्जी फोटॉन्स जिनकी एनर्जी क्या है जी इक्वल टू एच नी आपको पता ही है ठीक है जी अगली प्रॉपर्टी की बात करें अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नाम है जी चार्ज चार्ज इनका कैसा है चार्ज की बात कर लेते हैं चार्ज तो हल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा प्लस टू ई बीटा का चार्ज क्या होगा जी माइनस ई और प्लस ई प्लस टू ई माइनस ई और प्लस ई क्योंकि यहां पे एक्चुअली में क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या है जी इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन और अगर गामा की बात करें तो गामा में बच्चों चार्ज क्या होगा जी जीरो होगा थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बात करते हैं किसकी मास की बात करें अगर 
तो मास क्या होगा इनका फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का रेस्ट मास मतलब गामा की अगर बात करें तो हमारा जो रेस्ट मास होगा वो क्या होगा तो रेस्ट मास ऑफ जो फोटोन है वो क्या होता है जी जीरो तो थर्ड प्रॉपर्टी बात करते हैं मास की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं नाम है मास ठीक है जी तो फोटोन के लिए मास रेस्ट मास रेस्ट मास की बात कर रहे हैं रेस्ट मास की रेस्ट मास तो जीरो हो गया ठीक है जी रेस्ट मास क्या हो गया जी जीरो हो गया अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा जी फोर टाइम्स इसके ई के और क्या होगा जी बीटा का इक्वल टू ई होगा जी बीटा का मास क्या होगा इक्वल टू ई तो यहां से हमने क्या कर लिया अभी तक मास कर लिया उसकी आइडेंटिटी कर ली ठीक है जी इन सब चीजों को हम बहुत अच्छी तरह क्या करेंगे जी समझेंगे ठीक है जी तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या हुआ फोर टाइम्स ऑफ सॉरी प्रोटॉन होगा जी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है प्रोटॉन होगा जी प्रोटॉन यहां पे क्या है जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर और यहां पे गामा जो है रेस्पॉन्स जीरो सबके रेस्पॉन्स इसकी बात ही हो रही बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में तो इसको कहाँ लिखें जी बच्चों इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं और देखते हैं अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो थोड़ा शिफ्ट करके लो जी फोर्थ प्रॉपर्टी है जी स्पीड क्या है जी स्पीड अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी जी लेस देन सी स्पीड क्या होगी जी लेस देन सी बीटा पार्टिकल की स्पीड भी क्या होगी जी लेस देन सी और जो हमारा गामा जो फोटोन है वो क्या होता है जी इक्वल टू तो कुछ इस तरह से ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनको अच्छी तरह करना है ठीक है जी याद कर लो इन प्रॉपर्टीज को पहला क्या है जी इनकी नेचर या आइडेंटिटी दूसरा क्या है जी चार तीसरा मास है और चौथा क्या है जी स्पीड तो आप इसको क्या कर लो जी एक बार नोट कर लो हाँ जी कर लिया जी नोट चलो जी आगे बढ़ते हैं अब करते हैं जी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हम पहला क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियर साइज से न्यूक्लियर साइज आपको पता है ठीक है जी तो न्यूक्लियर साइज से करते हैं पहला क्वेश्चन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से करते हैं पहला क्वेश्चन जी तो हमें दिया है जी ए यू क्या दिया जी नाइन्टी सेवन एंड वन सेवन नाइन क्या दिया जी हमें ए यू नाइन्टी सेवन दिया है और क्या दिया है जी वन सेवेंटी नाइन अरे सॉरी ये देखो उल्टा लिख दिया यार बच्चों क्या करते हो ए यू दिया है वन नाइन्टी सेवन एंड सेवेंटी नाइन याद रख लेना उन्होंने बोला है कि इसका क्या निकालना है साइज रेडियस निकालना है क्या निकालना है जी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस चलो निकालते हैं जी क्या करेंगे जी फॉर्मूला हमें पता है आर इक्वल टू आर नॉट वन बाई थ्री ए की पावर वन बाई थ्री अब क्या करेंगे जी बस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज डालना सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आर निकालना है आर नॉट की वैल्यू हमें पता है वन पॉइंट वन टेन रेस टू पावर माइनस फिफ्टीन ए की वैल्यू कहाँ से आती है जी ये होती है जी ए की वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ क्या है जी वन नाइन्टी सेवन की पावर वन बाई थ्री तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है R की वैल्यू 6.97 पॉइंट नाइन सेवन टेन रेज टू पावर माइनस फिफ्टीन ठीक है जी और क्या रख सकता हूँ इसको 6.97 पॉइंट नाइन सेवन पर मी तो ये आ गया जी हमारा रेडियस क्या आ गया जी ये सब तो इस तरह से जो है फॉर्मूले की क्या कर सकते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अगला क्वेश्चन हम बाइंडिंग एनर्जी से करते हैं पहले इसको आप नोट कर लो एक बार अच्छी तरह सॉल्व कर लो फिर बाइंडिंग एनर्जी से अगला क्वेश्चन करते हैं हाँ जी कर लिया जी नोट चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं जी बाइंडिंग एनर्जी का उन्होंने बोला है 
कि बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है किसकी जी अल्फा पार्टिकल की एच ई टू फोर की ठीक है जी डाटा उन्होंने जो हमें दिया है मास ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने दिया तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअली में क्या होता है जी उसकी वैल्यू को समझते हैं पहले तो मास ऑफ हाइड्रोजन को लिखूंगा जो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ है जी वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन एट फाइव यू तो कुछ इस तरह से उन्होंने क्या दे दिया हमें मास ऑफ हाइड्रोजन दे दिया और उन्होंने बात की है मास ऑफ हीलियम की जो कि इन्होंने दिया हुआ है मास ऑफ हीलियम की अगर बात करें जो हमें वैल्यू मिली हुई है फोर पॉइंट जीरो जीरो टू सिक्स जीरो तो इसको इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इन वैल्यूज को क्या निकालना है बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है किसकी जी हीलियम की तो चलो करते हैं जी सॉल्व सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं जी देखो ध्यान से जेड एम पी अच्छा पहले हम क्या करते हैं मास डिफेक्ट्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो कैसे लिखूंगा जेड एम पी यहाँ पे क्या आ जाएगा एच पी की जगह क्या आ जाएगा एच प्लस ए माइनस जेड एम एन एन क्या है यहाँ पे एन निकालना है जी हमने माइनस क्या था जी एम यहाँ पे किसका आ जाएगा जी हीलियम का ठीक है जी ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा सी स्क्वायर फिर जो बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे इसके बाद वाले प्रोसेस से निकालेंगे वो क्या करेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी के लिए डायरेक्ट डेल्टा एम क्या कर देंगे सी स्क्वायर तो यहाँ से पहले डेल्टा एम की वैल्यू निकाल लेते हैं तो डेल्टा एल की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करेंगे जेड जेड क्या है जी यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है जी दो टू वैल्यू है जेड की ठीक है जी हमें और किसकी वैल्यू चाहिए जी ए की ए की वैल्यू क्या है जी चार जेड की वैल्यू अगेन क्या है जी चार माइनस दो क्या आ गया जी दो तो ये वैल्यू क्या हो गई जी दो के बराबर ठीक है जी अब करते हैं मासिस को डाल देते हैं इसमें तो क्या आ गया जी टू इंटू वन पॉइंट क्या दिया हुआ है जी जीरो जीरो सेवन एट फाइव प्लस क्या आ जाएगा जी यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू इंटू फिर से वही वैसे प्रोटोन और न्यूट्रॉन के मास में जरा सा फर्क होता है मैं आपको बता दूँ अगर यहाँ पे 1.0078 है तो वहाँ पे इतना ही फर्क होगा 1.0080 समथिंग ठीक है जी इतना फर्क आता है बिल्कुल बहुत बहुत माइनर फर्क होता है ये माइनस एम ऑफ हीलियम दिया हुआ है जी उन्होंने 4.00 क्या दिया है जी 260 ठीक है जी और किससे मल्टीप्लाई कर दिया है जी हमने अच्छा सी स्क्वायर नहीं आएगा सी स्क्वायर वाली टर्म बाद में लिखेंगे पहले तो ये आ गया अच्छा जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको एक बार सॉल्व करो बच्चों देखो क्या आता है पहले इसकी वैल्यू को अच्छी तरह सॉल्व करते हैं देखते हैं हमें क्या मिलता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री एट मिल जाएगा क्या मिल जाएगा जी मास डिफेक्ट्स में क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला तो मास डिफेक्ट का ये था बाइंडिंग एनर्जी को क्या करते हैं जी मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है जी बाइंडिंग एनर्जी तो हमें फॉर्मूले से बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने का भी मौका मिला देखो आप ठीक है जी अब बढ़ते हैं आगे तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ गई जी जीरो आ गई अब क्या करते हैं जी चलो आगे डेल्टा बी ई की वैल्यू निकालते हैं जो हमने निकालनी है डेल्टा एम की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री एट इंटू सी स्क्वायर अच्छा ये यू में था सारे यूनिट्स यू में थे तो वन यू सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी नाइन थ्री वन एम ई वी याद कर लो एम ई वी क्या वैल्यू होती है जी वन यू स्क्वायर की वैल्यू होती है नाइन थर्टी वन एम ई वी इसको अच्छी तरह नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं कर लिया जी नोट ये तो देखो तो ये आ गई वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला अब लगा दो जी क्या आ गया जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री एट आ गया जी और क्या आ गया जी नाइन थर्टी वन एम ई वी आ गया और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मिलेगी बाइंडिंग एनर्जी की बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी जी मेरे को देखो ध्यान से ट्वेंटी एट क्या मिल जाएगी जी ट्वेंटी एट तो ये आ गया जी हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप इसको सॉल्व करो एक बार ठीक है देखो कि क्या बाइंडिंग एनर्जी 28 एट एम आती है कि नहीं
हाँ जी कर लिया जी नोट चलो जी बढ़ते हैं आगे तो यहाँ हमने क्या निकाल लिया जी बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली अब क्या करते हैं जी एक बहुत ही पेट क्वेश्चन है हमारा उसको पढ़ते हैं जी वो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके से है अल्फा बीटा और गामा से है तो उसको समझते हैं आज जी तो समझ लो क्वेश्चन में हमें उन्होंने दिया हुआ है यूरेनियम दिया हुआ है क्या दिया हुआ है जी यूरेनियम दिया हुआ है तो यूरेनियम दिया हुआ है नाइन्टी टू थर्टी एट टू थर्टी एट वो कह रहे हैं यूरेनियम से हमने क्या बना दिया जी लेड बना दिया क्या बना दिया लेड बना दिया तो लेड क्या है जी पी बी दो सौ छ और बयासी तो हमें यूरेनियम से लेड तक डिके करवाने हैं तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ठीक है जी तो हमें कितने अल्फा और बीटा डिके लगेंगे जिससे मैं क्या कर सकूं यूरेनियम से क्या बनवा सकूं लेड बना सकूं चलो ठीक है जी तो पहले तो हमें पता है प्रॉपर्टी किसकी अल्फा पार्टिकल की अल्फा में क्या होता है कि ये रहा जी अटोमिक नंबर मास नंबर और जब ये चेंज होता है तो क्या होता है जी हमारा अटोमिक नंबर में से चार माइनस हो जाते हैं और हम सॉरी मास नंबर में से चार माइनस हो जाते हैं और अटोमिक नंबर से दो माइनस होते हैं प्लस ठीक है जी और हमें क्या मिल जाता है एक एच टू फोर मिल जाता है मतलब एक अल्फा डिके हुआ ये बीटा डिके में क्या होता है जी एक्स जेड ए और इसमें क्या मिलता है हमें एक्स डैश Z के साथ A ऐड होता और A के साथ कुछ ऐड नहीं होता या सब्ट्रैक्ट नहीं होता कुछ भी नहीं तो ये होता है जी बीटा डिके का अब आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं ठीक है जी इसको डिलीट कर रहा हूं चलो जी तो यूरेनियम से पहले क्या करवाते हैं यूरेनियम को टू 92 पहले क्या करते हैं हम ऊपर वाली टर्म बना लेते हैं 206 तो पहला क्या करवाएंगे जी अल्फा डिके करवाया तो क्या हो गया ये देखो एक पहले करके दिखा देता हूँ यूरेनियम क्या हो जाएगा जी 238 थर्टी एट यहाँ यहाँ पर कर लेते हैं ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा डिके करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा 238 नीचे क्या है जी नाइन्टी टू यहाँ क्या आ गया माइनस क्या होगा जी चार यहाँ क्या होगा माइनस दो तो हमें क्या मिलेगा जी देखो ध्यान से हमें मिल जाएगा यहाँ पे यूरेनियम टू थर्टी फोर अब कोई एक्स एक्स कुछ कोई एलिमेंट मिल गया एक्स टू थर्टी फोर मिल गया और यहाँ मेरे को क्या मिल गया जी नाइन्टी ठीक है जी तो यहाँ तक जो है हमने बात को समझ लिया हमारी अब क्या करते हैं जी एक और अल्फा डिके करवाते हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे इसको चेंज कर लेना इसके इनिशियल को टू थर्टी यहाँ क्या मिल जाएगा एटी एट हमें कित कहाँ तक जाना है दो सौ छः तक एक और अल्फा डिके करवा देते हैं चलो एक और अल्फा डिके अगर एक और अल्फा डिके करवाऊँ तो क्या आ गया जी जेड आ गया टू और यहाँ क्या आ गया जी एटी सिलसिला आगे बढ़ाते रहो ए लिख लेते हैं यहाँ पे क्या आ गया जी 84 फोर यहाँ क्या आ जाएगा जी 220 अल्फा डिके एक समझा रहे तो अगला आप खुद करना ठीक है जी अगले की बात करें अगर एक और अल्फा डिके करवाया क्या आ गया बी आ गया 200 कितना आ गया 16 और यहाँ क्या आ गया जी मेरे को 82 मिल गया तो यहाँ तक तो ठीक है एटी ये तो B वाला 82 तो सही है पर एक्चुअली में क्या है 216 की गड़बड़ है तो हमें क्या करवाना अभी फिर से हम क्या करवा रहे हैं अभी हम और अल्फा क्या करा रहे हैं डिके करवाते हैं तो यहाँ अल्फा डिके एक और करवाएंगे तो क्या मिलेगा देखो जी क्या मिल गया यहाँ पे C मिल गया 214 सॉरी चार माइनस करने हैं चार मिल गया दो और हमें क्या मिल गया एटी मिल गया जी कितना मिल गया जी एटी टू मिनट थर्टी एट थर्टी आ गया थर्टी आ गया यहाँ क्या आएगा बच्चों ट्वेंटी सिक्स आएगा क्या हो गया है आपने मेरे को बताया नहीं ट्वेंटी सिक्स आएगा यहाँ पे हमने क्या करा दिया अल्फा डिके करा दिया यहाँ पे क्या मिलेगा जी मेरे को देखो ध्यान से यहाँ मेरे को क्या मिल जाएगा 
226 आ गया बी के साथ क्या आ गया 222 आ गया जी यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को 218 मिलेगा जी 218 करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा जी 214 ठीक है जी और और कितना मिला यहाँ पे 82 अब कितना आ गया यहाँ पे 80 और एक अल्फा डिके करवाते हैं एक और अल्फा डिके करवा दिया जी क्या मिल गया यहाँ पे देखो अब डी मिल गया पहले तो और क्या मिल गया 210 और क्या मिल गया जी 78 आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ तो एक और लास्ट अल्फा डिके की जरूरत है आप देखो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा पी बी मिल गया 206 मिल जाएगा पर अब गड़बड़ कहाँ आएगी यहाँ पे मेरे को 76 सिक्स जी सेवेंटी मिल गया तो कितने अल्फा डिके हो गए जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट एट अल्फा डिके मेरे को आठ अल्फा डिके लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए पी बी तक पहुँचने के लिए अभी पी बी बना नहीं है वैसे मैं क्या करूंगा अब मैं इसका क्या करवाऊंगा यहाँ पे अभी पी बी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ जी यहाँ पे अभी एलिमेंट का नाम ही रहने देता हूँ कि डी है तो इसका ई ले लेते हैं ठीक है क्योंकि वो चेंज होगा ना उसका सिंबल इसीलिए अब क्या करते हैं जी इसको उठाते हैं और क्या कराते हैं बीटा डी करवाते हैं क्या करवाते हैं बीटा डी करवाते हैं तो ई e, e कितना आ गया दो और क्या करते हैं सेवेंटी पहला बीटा डिके करवाएंगे बीटा डिके बीटा वन क्या आ जाएगा जी ई सॉरी एफ आ गया दो सौ छ रहा यहाँ पे प्लस जीरो हो जाता है नीचे क्या हो गया जी सेवेंटी सेवन क्या हो गया जी सेवेंटी सेवन हो गया आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं ई एफ जी आ गया जी जी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया दो सौ छ एज इट इज सेवेंटी एट एच वैल्यू लिखते हैं अब एच की वैल्यू यहाँ क्या आ गया एच आ गया एच आ गया कितना 206 और कितना आ गया बच्चों 79 नाइन यहाँ पर क्या करा दिया जी बीटा टू करवाया है बीटा थ्री बीटा फोर बीटा फोर की ओर बढ़ते हैं तो क्या मिल गया आई 206 और मिल गया जी 80 देखो कितना आसान होता जा रहा है क्वेश्चन ठीक है जी आई आ गया अब आगे बढ़ते हैं एक और बीटा करवाते हैं तो क्या मिलेगा जे मिलेगा हमें 206 मिलेगा और क्या मिलेगा जी 81 ये कितना है जी बीटा फिफ्थ और एक लास्ट की जरूरत है अब लास्ट बीटा डिके की तरफ चलते हैं पी बी लिख देता हूँ 206 लिख देता हूँ और 82 लिख देता हूँ तो ये आ गया हमारा आंसर तो इसका मतलब है कि मेरे को कितने नंबर ऑफ बीटा डिके चाहिए थे और कितने नंबर ऑफ अल्फा तो अल्फा मुझे चाहिए हैं जी कितने आठ और बीटा मुझे चाहिए हैं कितने जी छः तो ये है जी आंसर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बहुत बार एग्जाम में हमसे पूछते हैं इसके बारे में तो देखो कितनी सही कैलकुलेशन आए इसको करने में ठीक है जी पहले अल्फा डिके से हमने क्या किया वहाँ तक पहुँच गए और फिर हमने क्या किया बीटा डिके से उसके आंसर को निकाल दिया एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही प्रैक्टिस करते हैं सो so दैट अगर हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं तब तक आप इसको नोट कर लो समझ लो एक बार हाँ जी कर लिया जी चलो एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का तो आप देखो जी क्या दिया है क्वेश्चन में एक्स दिया है हमें नाइन्टी एंड टू दिया है जी वो बोल रहे हैं यहाँ तक जाना है कितना जी 8168 कितने अल्फा और बीटा डिके लगेंगे कितने अल्फा और बीटा डिके लगेंगे तो देखो दिमाग लगाओ पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है देखते हैं हम उसको किस तरह से क्या कर सकते हैं जी सॉल्व कर सकते हैं चलो जी शुरू करते हैं देखो जी शुरू करने के लिए क्या करेंगे जी एक्स टू और यहाँ क्या आ गया जी 90 पहले करवाते हैं क्या जी अल्फा डी के अल्फा वन करवाएंगे तो ए लिख देते हैं यहाँ पे क्या मिल गया जी हमें 196 मिल गया यहाँ नीचे क्या मिल जाएगा जी मेरे को ये देखो जी ध्यान से नीचे मेरे को मिल गया 88 मिल गया पी की तरफ चलते हैं 192 मिल गया 86 मिल गया 
सी की तरफ चलते हैं सी वन एटी एट और यहाँ कितना आ गया जी एटी फोर सी की तरफ चलते हैं वन एटी क्या आ गया जी फोर आ गया और यहाँ क्या आ गया एटी टू आ गया ई e आ गया क्या जी वन एटी और यहाँ क्या आ गया जी एटी एफ की तरफ चलें अगर तो क्या आ गया वन सेवेंटी सिक्स आ गया और यहाँ कितना आ गया जी सेवेंटी सिक्स तो इस तरह से जो है वो चलती जा रही है अल्फा की सीरीज आगे बढ़ते हैं अभी ख़त्म नहीं हुआ तो अब देखो जी एफ आ गया और अब क्या आ गया जी जी आ गया जी क्या आ गया जी वन सेवेंटी टू आ गया और क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे क्या मिला है जी एटी एटी टू एटी और मिल गया सेवेंटी एट मिला है यहाँ पे और यहाँ क्या मिल गया जी सेवेंटी सिक्स ठीक है जी अब लास्ट हमें चाहिए क्या एच लास्ट हमें क्या चाहिए जी एच क्योंकि अभी हमने बीटा नहीं किया इसलिए मैं इसको वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकता तो एच मेरे को क्या मिल गया जी सेवेंटी और यहाँ कितना मिल गया 168 अब क्या करवाऊंगा जी मैं बीटा डिके तो बीटा यहाँ पे कितने हो गए जी दो तीन चार पाँच छ सात और आठ अल्फा कितने आ गए जी आठ आ गए अब बात करें बीटा डिके की तो एच जो है 74 ले लेते हैं 168 ले लेते हैं कहाँ तक जाना है जी अस्सी तक तो कैसे होगा जी एक एक बार ऐड कर देंगे बस ये देखो वन बीटा वन आ गया ठीक है जी टू आ गया थ्री आ गया फोर आ गया फाइव आ गया सिक्स आ गया इसके बाद हमें क्या मिलेगा हमारा आंसर मिल जाएगा देखो कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि ये आपको एग्जाम में फ्री के मार्क्स देगा ये क्वेश्चन देखो जी यहाँ पे क्या लिख लेते हैं आई लिख लेते हैं वन लिख लेते हैं क्या लिखते हैं सेवेंटी फाइव ये लिख लेते हैं जी वन लिख लेते हैं यहाँ कहते हैं सेवेंटी ए लिख लेते हैं जी क्या जी 168 लिख लेते हैं और हमें क्या मिल गया यहाँ पे 77 सेवन यहाँ क्या मिलेगा जी यहाँ देखो यहाँ पे 78 आ जाएगा ठीक है जी यहाँ सीरीज तो चल ही रही है I J K L आ जाएगा फिर M आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा जी हमारा Y ठीक है जी 78 79 और 80 आ जाएगा यहाँ पे देखो 80 चाहिए था और 168 चाहिए था ऊपर वाली वैल्यूज वैसी की वैसी रहेंगी 168, 168, 168, 168 हो गए जी बीटा मेरे को कितने चाहिए जी बीटा मुझे चाहिए छः देखो कितना आसान क्वेश्चन था और मेरे को लगता है कि इस बार शायद एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है अगर वो ना भी पूछें तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना ये फ्री के मार्क्स देगा आपको ठीक है बच्चों तब तक के लिए टेक केयर की प्रैक्टिसिंग स्टे मोटिवेटेड ठीक है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो एग्ज़ाम पास आ रहा है ठीक है जी तो अच्छे से अपना प्रैक्टिस करो कंसेप्ट्स को अच्छी तरह पढ़ो पी वाई क्यूज़ को सॉल्व करो ठीक है बच्चों टेक केयर बाय